കൊലോസിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൊലോസിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പപ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരുവഴുത്തുകിട മുൻപാകെ ഈ രാത്രി നമുക്കായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുക എന്ന ലാഘവത്തോടെ അല്ല ഞാൻ ഈ യോഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സന്ദേശം എന്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താത്തതോ എന്നിൽ രൂപാന്തരം വരുത്താത്തതോ ആയ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ഉപദേശിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ വചന പഠനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ചില ചിന്തകളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ നയിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ ഓർപ്പിക്കും ദൈവാത്മാവ് ഒരു നിയോഗം തന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നടത്തിയാൽ ആത്മഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവകൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ ശുശ്രൂഷയിൽ താഴേക്ക് പോകത്തില്ല അവർ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അങ്ങനെ എപ്പ്രാസിനാൽ സ്ഥാപിതമായ സഭയാണ് കൊലോസ്യ സഭ അപ്പൊ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൗലോസ് ലീഗ ഇവിടെ കൊലോസ്യ സഭയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എപ്പ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്താണ് എപ്പ്രാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായി എപ്പ്രാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയവും ഉള്ളവരായി നിൽക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ദൈവ മക്കളെ ഇന്നത്തെ പ്രോസ്പിരിറ്റി യുഗത്തിൽ ഈ വചനമൊക്കെ എത്ര ഗൗരവത്തോടെ ആളുകൾ കാണും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ദൈവദാസൻ തന്റെ അധ്വാനത്താൽ രൂപീകൃതമായ സഭയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പ്രാസിന് തന്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ തികഞ്ഞവരാകണം അത് എന്തിലൊക്കെ തികയണോ സ്നേഹത്തിലാണോ കുടുക്കൽ വാങ്ങലിലാണോ പ്രാർത്ഥനയിലാണോ ഉപവാസത്തിലാണോ വിശുദ്ധിയിലാണോ വേർപാടിലാണോ എന്തിലൊക്കെ തികയണോ അതിലെല്ലാം തികഞ്ഞവരാകണം ആമേ രണ്ടാമത്തേത് ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി നിൽക്കണം നിൽക്കണം പൂർണ്ണ നിശ്ചയം എന്തിനെ കുറിച്ച് ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു ഓ എത്ര മനോഹരമാണ് എനിക്ക് ഈ വാക്യമൊന്നും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശിയല്ല ഞാൻ 
ഞാൻ എന്നെ ഈ വചനത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോ ഈ വാക്യവുമായി ഒരു ബന്ധവും എനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എഫ് എഫ് റാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാവാം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിലേക്കുള്ള എന്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള പല വേദഭാഗങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെടുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ഭൗതിക കാര്യമേ അതിനകത്തുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് പൗരോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ എഫ് എ സിർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും എഫ് എ സിർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ മുഴുവൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് എസ് എസ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗരോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ എന്നതെന്ന് അറിയണം ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിലേക്ക് സഭ വരണം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം സഭയെ അറിയണം ഓ പൗരോസ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭൗതിക കാര്യം പോലും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മൂന്ന എഫ് എ സിയർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസിന്റെ ആ വാക്കുകൾ എത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ് എത്ര മനോഹരമായ വാക്കുകളാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വാചകം ദൈവമക്കളെ നോക്കിയാലറിയാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുഴുവനും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ആ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണം അതിന് വരം നൽകണം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലർക്കും തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ പഠനത്തിൽ ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്ത് പോലും കർത്താവില്ല പലയിടത്തും കാരണം വെളിപ്പാട് ദിവസം വായിച്ചാൽ കർത്താവ് പുറത്ത് നിന്ന് മുട്ടുക ഒരു എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി അകത്തോട്ട് നിന്ന് കയറാനായിട്ട് കാരണം കമ്മിറ്റിക്കാരെ തട്ടിയിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ കർത്താവ് എവിടെ എവിടെ ഇരിക്കും എവിടെ ഇരിക്കും പോട്ടെ അപ്പൊ അതിന് പതിനാറാം വാക്യം നോക്കി ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുഴുവൻ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുഴുവനും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് എപ്പഫ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുഴുവനും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് ദൈവമക്കളെ ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് ഒരു സഭ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകണം അതിന് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ പോലും ആമെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകണം എന്ന പാഠം കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കൊന്ന് വരാം പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു പോകാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഇടപെടട്ടെ എപ്പ പ്രാസിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ പഠന സൗകര്യത്തിനായി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം എപ്പ പ്രാസിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന എപ്പപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന രണ്ട് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന അമേ മൂന്ന് യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥന എപ്പപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ മൂന്നായി തിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇത് ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഗീതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയവും ഉള്ളവരായി നിൽക്കണം അപ്പൊ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല 
കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് എപ്പപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്താണ് ലക്ഷ്യബോധം സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ തികഞ്ഞവരാണ് അവർ ദൈവഗീതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരാണ് അതാണ് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന രണ്ട് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് എപ്പ പ്രാസിന്റെ എന്താ അതിന്റെ തെളിവ് ആ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കി അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും പോരാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നുള്ള പദം എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കാണിക്കുന്നു തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയെ കാണിക്കുന്നു ഓ എത്ര മനോഹരമാണ് തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥന തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന അതാണ് എപ്പോഴും എന്ന പദം കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥന എപ്പ പ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥന യുദ്ധസമാനമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഒടുവിലത്തെ വാചകമാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു ആ പദം നിങ്ങൾ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പോരാടുക എന്ന പദം യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പദമാണ് പോരാടുക എന്ന പദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹാലലൂയ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ മൂന്നായി തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന രണ്ട് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്കിനി ഒന്നാം ഭാഗം ധ്യാനിക്കാം ഒന്നാം ഭാഗം എന്താണ് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന തികഞ്ഞവരാകണം അപ്പൊ ലക്ഷ്യമുണ്ട് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ തികഞ്ഞവരാകണം രണ്ട് ദൈവഗീതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരാകണം ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് എന്റെ ഭാഗത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു കുറ്റബോധം ഈ യോഗത്തിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്നുകൂടെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ മുപ്പത്താറ് വർഷത്തെ സഭാ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിനിടയിൽ സഭയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയും സഭാഗോളിന്റെ പണി നടക്കണം പാഴ്സനേജിന്റെ പണി നടക്കണം കല്യാണം നടക്കണം ചെറുക്കന് ജോലി കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താൽ ഇപ്പൊ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതെന്തിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ വിഷയം അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല ആത്മീയ കാര്യമേ അവിടെ വരുന്നില്ല സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥവും ആശയവും അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേ എടുക്കാൻ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കാരുത് ഈ തികഞ്ഞവരാകാൻ ഇടിവ ഉപ്പാസ് ഇതുവരെ സഭയിലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ തുറന്നു പറയാം പല കാര്യങ്ങളിലും തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കോവിഡ് വേണ്ടി വന്നു എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെയൊക്കെ ഒന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുകയല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം അമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തികഞ്ഞവരാകുക എന്ന പദം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടിച്ചതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാന്നറിയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മുൻവിധിയുണ്ട് ആരാ പാസ്റ്ററെ തികഞ്ഞവൻ നമ്മൾ നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചു കളയും ഒരാളെ പാസ്റ്റർക്കൊന്ന് കാണിക്കാവോ തികഞ്ഞവർ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ടോ തികഞ്ഞവർ നമ്മുടെ സെന്ററിലുണ്ടോ തികഞ്ഞവർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടോ തികഞ്ഞവർ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് തികഞ്ഞവരാരുമില്ല ഇനി തികഞ്ഞവരാകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില മലയാളമുണ്ട് പാപമുള്ള ലോകത്തെ അല്ലയോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ന്യായങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടി ജീവിതം ഉഴപ്പാൻ ആത്മീയ ജീവിതം ഉഴപ്പാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ശൈലികളിൽ ചിലത് ഇതാണ് പാപമുള്ള ലോകത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത് ചിലർ പറയുന്ന കേൾക്കാം ഒരു വീടായ പാത്രങ്ങളുണ്ട് പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടിയെന്ന് മുട്ടിയെന്നും ഒക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ അവസാന സമയം വരെ തട്ടിയും മുട്ടിയും ജീവിക്കുവാണോ അപ്പൊ ഈ വേദവസ്തുവും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലേ യു 
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സഭയ്ക്ക് ആരാകാൻ പറ്റും തികഞ്ഞവരാകാൻ പറ്റും അല്ല പിന്നെ എന്തിനാ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓ ഹലലുയ ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും തികയാനുണ്ട് തികവിലേക്ക് നമ്മൾ വരാനുണ്ട് ഏഹ് സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ തികവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ ശുശൂഷിക്കുന്ന ചർച്ചിൽ ആദ്യമൊക്കെ സൂമിലായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ചിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലെ സ്നേഹം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളു ഒരാളെ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാന്നറിയാവോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഭക്ഷണം തരാൻ കഴിവുള്ളവർക്കേ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വകുപ്പുള്ളടത്തോട്ട് നമ്മൾ എറിയും ഇത് ഞാൻ എന്നെ വിലയിരുത്തി പറയുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് കൂട്ടു കൊടുക്കും അധികം വൈകാതെ അവരും വിളിക്കും അവർ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയും ഫാസ്റ്റ് വിളിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡ് തന്നു ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപ്പോ നമുക്ക് ഫുഡ് തരുന്നവരെ തരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഏ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അവർ വിളിച്ച് നമുക്ക് തരിക നമ്മുടെ സ്നേഹം പോകുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പഠിച്ചു ഒരു നേരം ഒരു നല്ല ഫുഡ് തരാ കഴിവില്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു വേണം ആമേ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ അതാ സ്നേഹം മറ്റേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് വേറും ചടങ്ങാണ് അത് ഒന്ന് എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ പൊള്ളയായ സ്നേഹമാണ് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സ്നേഹമാണത് എന്നാൽ നമുക്കൊരു നല്ല ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിന് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം മേടിച്ചൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് ഓ ഹാലലൂയ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ മുഖത്ത് തെളിയുന്ന ഒരു പ്രസന്നത അതെല്ലാം നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും ഭയങ്കര അസറ്റായിരിക്കും ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗം അധികം നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കൈ തരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നാൽ നമ്മളും അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കഴിക്കാതെയാണ് അവർ പോയതെങ്കിൽ നമ്മളും അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല ഭയങ്കര നമ്മുടെ ആത്മീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആത്മീയതയാണ് നമ്മൾ സ്വയം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവക്കോട് പറയാം കാഹളം ധ്വനിക്കാറായി കർത്താവ് വരാറായി നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടല്ല കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട നമ്മുടെ മനോഭാവവും നമ്മുടെ മനസ്സും കണ്ട അതുകൊണ്ട് ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് തികഞ്ഞവരാകാം ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരാകാം കാരണം ദൈവഹിതം എന്ന വിഷയവും തികഞ്ഞവരാകുക എന്നുള്ള വിഷയവും ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുമായി നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ പ്രധാനമായി നിയോഗമുള്ള അടുത്ത് രണ്ട ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും സമയം തികയാതെ വന്നേക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വിടുകയാണ് എന്നാൽ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു തെളിവ് ദൈവമക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആശയം ലക്ഷ്യബോധം എന്ന ആശയം എന്റെ ശ്രോതാക്കളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം ഷമുവിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അത് പറയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കീശിന്റെ കഴുതകൾ കാണാതെ പോയി സമ്പന്നനായ ധനികനായ കീശിന്റെ കഴുതകൾ കാണാതെ പോയി കാണാതെ പോയ കഴുതയെ അന്വേഷിക്കാൻ കീശ് തന്റെ മകൻ ശൗലിനെയും പൃഥ്വിനെയും അയക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട കഴുതയെ അന്വേഷിച്ച് ഇവർ ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കുന്നു അവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റിച്ചേക്കണ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴുതകൾ അന്വേഷിച്ചു പോയി പക്ഷെ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചു ഇവർ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല
ലക്ഷ്യം കാണാൻ താമസിക്കുമ്പോ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ വൈകുമ്പോ മനസ്സും അടുത്തു പോകുന്നവരുടെ പ്രതിനിധി അല്ലേ ശൗ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് മറുപടി കാണാതെ വന്നപ്പോ മനസ്സും അടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകുന്നവർക്ക് നിഴലല്ലേ ഈ ശൗൽ അതെ അതെ പ്രിയരെ ശൗൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പൻ കഴുതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നാൽ പ്രിയരെ ആ അധ്യായം താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ആ പൃത്യൻ ശൗ ശൗലിനോട് പറയുകയാണ് പൃത്യൻ ശൗലിനോട് പറയുകയാണ് നോ 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 തിരിച്ചു പോകരുത് തിരിച്ചു പോകാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം മുമ്പോട്ട് പോകാം ഈ പട്ടണത്തിൽ മാന്യനായ ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കൂ തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ശൗൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകാമെന്ന് പറയുന്ന പൃത്യൻ മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്ന പൃത്യൻ ആർക്ക് നിഴലാണ് മനസ്സും അടുത്തു പോകാതെ അല്ലേ രൂയ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് മറുപടി കാണാതെ വന്നപ്പോ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിക്കളയാതെ അമേൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് നിഴലാണ് ഈ പൃത്യൻ ഓ ഹാലൂയ എനിക്ക് ഏറ്റവും അവിടെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഭാഗം എന്നറിയോ പൃത്യൻ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇവരധികം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശമുവേലിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ശമുവേലിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ശമുവേലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ശമുവേലിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഈ കഴുത എന്തോ മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് ദൂതി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനകത്ത് ദൂതി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടം വരെ വന്നിട്ട ഈ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് അല്ലെ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ശവൽ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മനസ്സും അടുത്തു പോകാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് പൃത്യൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അധികം സഞ്ചരിക്കാതെ മറുപടി കണ്ടു അല്ലെ അന്വേഷിച്ചത് അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിനകത്ത് ദൂത് പറയാം ഇന്ന് രാത്രി വാദനം കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതല് നീ മറുപടിയോട് വളരെ അടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഹാല ലൂയ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചില മറുപടികളോട് നീ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അടികളുടെ അകലമേ ഉള്ളൂ നീയും നിന്റെ മറുപടിയുമായിട്ട് എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ദൂത് പറയും അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത് ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മനസ്സും അടുത്തു പോകരുത് ഹൃദയം തളർന്നു പോകരുത് ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് മടുത്തു പോകാതെ മുന്നേറാം പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാം ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കാരായി മാറാം നമുക്ക് ചുമ്മാ അമ്പും തുമ്പുമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുകയല്ല കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ലക്ഷ്യം സാധിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോയത് കണ്ടെത്തി സന്തോഷിപ്പാൻ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ കർത്താവ് നമുക്കെല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോ എപ്പപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ലക്ഷ്യം എപ്പ പ്രാസിന്റെ ലക്ഷ്യം സഭ തികഞ്ഞവരാകണം ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരാകണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന എപ്പ പ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പദം ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വാക്യത്തിൽ എന്താ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നുള്ള പദം എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണിക്കുന്നത് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആശയത്തിന് തെളിവ് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു തെളിവ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പസ്തുല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പസ്തുല പ്രവൃത്തി രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് 
book of acts chapter 2 verse 42 our apostolanmarude upadesham kettum kootaime aajarichum appam nurukkiyum prarthana kalichum ponnu aa padam sadikana prarthana kalichu nalla prarthana kalichum ponnu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുമല്ല പ്രാർത്ഥന തുടരുകയാണ് അമേൻ ഒരു സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ച് പുതിയ നിയമ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ച് തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ കുറെ കൂടെ അടുപ്പമുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോടെ കണ്ടോ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥന തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന പത്രോസ് തടവിൽ കിടക്കുമ്പോ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദൈവ മക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തടവറയെ ഭേദിച്ച് അമേ പത്രോസ് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ സഭ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന്റെ മറുപടി കാണുന്നത് വരെ അമേ സഭ പ്രാർത്ഥന തുടരുകയാ ഹാലൂയ ഇനി ഈ തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ മറുപടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തുടരുന്ന പുതിയ നിയമസഭയുടെ ഈ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ലഭിച്ച മറുപടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതേ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ പിന്നീട് ധ്യാനിച്ചു നോക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സഭക്കാര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വീടിന്റെ കഥകയിൽ വന്ന് മുട്ടി എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന പത്രോസ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം മറുപടി അന്വേഷിച്ച് സഭ പോയില്ല സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് മറുപടി വന്നു ഓ ഹാല് ലൂയ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ദൂതു പറയാൻ എനിക്ക് നിയോഗമുണ്ട് നിന്റെ മറുപടി നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടുന്നു ഈ ട്വന്റി വണ്ണിൽ വിശ്വസിക്ക നീ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ മറുപടി നിനക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു തടവറയിൽ ഓതിക്കു വെച്ചിരുന്ന അമേൻ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്ന നിന്റെ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിന്റെ ചില മറുപടികൾ ആലൂയ നീ എവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നു നീ എവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് മറുപടി നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും അമേൻ രോധ എന്ന പെൺകുട്ടി കഥകിന് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടെന്ന ഞാനത് ആത്മീയമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പത്രോസ് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം രോധ കേട്ടെന്നല്ല നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത് മറുപടിയുടെ ശബ്ദമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച സഹോദരി രോധ കേട്ടത് ഏന്ന് രാത്രി ചിലരെ വിവേചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമഹിതലെ നിരാശയുടെ വാക്കുകളല്ല നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളല്ല നിന്നെ എതിരേൽക്കാൻ പോകുന്നത് അമേൻ മറുപടിയുടെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു മറുപടി നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു എന്നുള്ള പ്രയോഗം കാണിക്കുന്നത് തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചിന്ത എനിക്കിതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഈ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഏലിയാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴയ നിമിത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവദാസന ഏലിയാവ് എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്കൊരു പരിധി കവിഞ്ഞ അടുപ്പമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അഞ്ചു പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് അഞ്ചു പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാണൻ തിരിച്ചു വരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ തീ ഇറങ്ങാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നാല് മഴ പെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അഞ്ച് 
സ്വന്തം പ്രാണനെ എടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാണൻ തിരിച്ചു വരാൻ തീറങ്ങാൻ മഴ പെയ്യാൻ സ്വന്തം പ്രാണനെ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഏലിയാവിൻ്റെതായി നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഏരിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യമാണ് തന്റെ ബാല്യക്കാരനോട് മുഴങ്കാലികൾക്കിടയിൽ തല കുനിച്ചു വെച്ച് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏലിയാവ് തന്റെ ബാല്യക്കാരനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ ചെന്ന് കടലിന് നേരെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന മാർ പറഞ്ഞ മറുപടി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രാർത്ഥിച്ചാമേം പറഞ്ഞ ഏലിയാവിന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഏലിയാവ് എന്താ ചെയ്ത് അതിനവൻ പിന്നെയും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്നു ഒന്നുമില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഏലിയാവ് പറയാണ് പിന്നെ നീ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം മൊത്തത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ല 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 എന്നുള്ള മറുപടി അല്ലേ ഏലിയാവിന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ എട്ടാം തവണ അമേ എട്ടാം തവണ ഏലിയാവിന് കിട്ടിയ മറുപടി എന്താ മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലൊരു മേഘം ഞാൻ കണ്ടു എട്ടു തവണ ഇല്ല എന്ന മറുപടി കേട്ടിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയില്ലല്ലോ അതാണ് തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥന കണ്ടോ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുമില്ല 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 എന്ന വാർത്ത കേട്ട് മനസ്സും അടുത്തു പോകരുത് അയ്യോ ഇത്ര ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ചു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല നിരാശപ്പെടരുത് ദൈവവൈദലെ പിന്നെയും ചെല്ലുക കൃത്യനോട് പറഞ്ഞു നീ പിന്നെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലു എട്ടാം തവണ ഏലിയാവ് കേട്ട മറുപടി എന്താ മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലൊരു മേഘം കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്നു ഇനി ഏലിയാവോ ഏലിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേട്ടു ഹാ മഴയുടെ മുഴക്കം കേട്ടെന്നല്ല അതിന് പറയേണ്ടത് മറുപടിയുടെ മുഴക്കം കേട്ടെന്നാ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നീ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ശബ്ദം ഹല്ലി ലൂയ വലിയ മറുപടിയുടെ ശബ്ദമാണ് നീ കാണാൻ പോകുന്നത് മറുപടിയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ മേഘം പൊങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അതെന്താണ് മഴയാണ് അത് മഴയാണ് അപ്പോ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറുപടിയുടെ പ്രത്യേകത കാണാനും ചിലതുണ്ടാവും കേൾക്കാനും ചിലതുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ കാണത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ചില മറുപടികൾ അല്ലേ ലൂയ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏലിയാവല്ല മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ മേഘം കണ്ടത് ആരാ ബാല്യക്കാരനാ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുന്ന നീ മാത്രമല്ല നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ കൂടെ കാണത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ചില മറുപടികൾ അല്ലേ ലൂയ ഈ ട്വന്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തൻ നമുക്ക് നൽകാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായ അപ്പോ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നല്ല ചിത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണും ഇനി തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടെ ഉണ്ട് ഏലിയാവിൽ അത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനേഴിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ വിധവയുടെ കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാണൻ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം അവനെ ഹോവയോട് എന്റെ ദൈവമായ ഹോവെ ഞാൻ വന്നു പാർക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ വിധവയുടെ മകനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങൾ കനർത്തം വരുത്തിയോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപതാം വാക്യത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്നാം
പിന്നെ അവൻ കുട്ടിയുടെ മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കവണ്ണു വീണു എന്റെ ദൈവമായ ഹോവെ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രാണൻ അവനിൽ മടങ്ങി വരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഏലിയാവ് എത്ര തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ രണ്ട് വാക്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നാല് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആമേൻ മൂന്ന് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഓരനക്കവും കണ്ടില്ല എന്നാൽ നാലാം തവണ ഹാലുല്ലൂയ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ചലനമറ്റ തലമുറ കണ്ണു തുറന്നു ഇന്ന് രാത്രി വാദനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളോട് ഞാൻ ആത്മനിയോഗത്താൽ പറയട്ടെ ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില വിഷയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ലെന്ന് മനസ്സു പറയുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ദൈവം ചലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ വർഷം ആരുടെ മുമ്പിലാ ഈ ചലനം കാണുന്നത് ആരാ ഈ ചലനം കാണാൻ പോകുന്നത് തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഹാലുയ തുടരുന്ന പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇതുപോലെയുള്ള വൻ മറുപടികൾ കാണാൻ പോകുകയാണ് അമേൻ അതിനായി ദൈവമക്കൾ തയ്യാറായിക്കോ അത് പ്രധാനമായി ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാം അത് പ്രധാനമായി തലമുറകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ഏലിയാവ് നാല് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തലമുറയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അല്ലെ തലമുറകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആശാവഹമായ ചില ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ നീ കാണും ആ എങ്ങനെയുള്ള നീ കാണും തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് കർത്താവും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് അപ്പോ എപ്പ്രാസ് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഉപമ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടിന്റെ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്ന് എപ്പോഴും ഇനി മറ്റൊരു പദം തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ തെളിവാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മറ്റൊരു പദം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു മറ്റൊരു പദം എന്താണ് സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അത് ഇരുപത്തി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് അടുത്ത പദം ശ്രദ്ധിക്കണം സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പി അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ സദാകാലവും പ്രാർത്ഥിക്കുക എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എപ്പ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അല്ലെ കാണത്തക്കവണ്ണമുള്ള ചില മറുപടികൾ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ചില മറുപടികൾ ഹല്ലുയ മറുപടി നമ്മെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആർക്കുള്ളതാ തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാ മടുത്തു പോകരുത് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോട് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയാം ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് പലപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എത്ര നാളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇല്ല 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 മടുത്തു പോകരുത് മടുത്തു പോകരുത് പ്രാർത്ഥന തുടരൂ മറുപടി നിങ്ങളെ തിരക്കി പുറപ്പെടും അത് വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് ആല് ലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം എപ്പ പ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സന്ദേശം ഉപസംഹരിക്കും സ്തോത്രം അച്ഛ പറഞ്ഞ അത്ര സമയം ഞാൻ എടുക്കുക മൂന്നാം ഭാഗം എന്താണ് യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥന ആലൂയ യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥന ഇത് യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ് പോരാടുന്നു ആ പദവ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോരാടുക എന്ന പദം യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് പോരാടുക എന്ന പദം ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് തെളിവ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാശയങ്ങൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാശയങ്ങൾക്കും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മൾ നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ആശയത്തിനുള്ള തെളിവ് ഏതിനുള്ള തെളിവ് യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥന 
അപ്പൊ ശരിയായ പ്രാർത്ഥന പോരാട്ടമാണ് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് പറയുന്ന തെറ്റല്ല കേട്ടോ ഈ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെയുള്ള പദം നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ എഫ് അപ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതിയ വാചകം അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും പോരാടും ശരിയായ പ്രാർത്ഥന യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിന് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവ് ദൈവമക്കളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഘോഷയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഘോഷയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ ദൂതനോട് പൊരുതി ജയിച്ചു ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊരുതി ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു പോരാടി ജയിച്ചു ആ പദമാണ് ആർക്കും തർക്കമില്ലേ യാക്കോവിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു യാക്കോവ് യാബോക്ക് കടവിൽ വെച്ച് ദൂതനുമായി മല്ലിട്ട കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കോശയ തന്റെ പ്രവചനാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയുകയാണ് യാക്കോവ് ദൂതനുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചു പോരാടി ജയിച്ചു എന്നിട്ട് അതെന്തായിരുന്നു ആ പോരാട്ടം ആ യുദ്ധം ആ യുദ്ധം എന്തായിരുന്നെന്നാ ഹോശയ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി അവൻ കരഞ്ഞ് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഓ അലുയ എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്വാധീനിച്ചൊരു ചിന്തയാണ് പോരാടി ജയിച്ചു ആര് യാക്കോബ് ആരോട് ദൂതനോട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതെ അതെന്തായിരുന്നു ആ പോരാട്ടം എന്തായിരുന്നു ആ യുദ്ധം കോശയ പറയുകയാണ് അവൻ കരഞ്ഞ് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ ബദേലിൽ വെച്ച് അവനെ കണ്ടെത്തി അവിടെ വെച്ച് അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ദൈവമക്കളെ ഈ വാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് കണ്ണുനീരോടുകൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെയാണ് യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥന ഓ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ യാക്കോവിന്റെ യാവോക്ക് കടവിലെ ആ ചിത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉഷ സാകുവോളം മല്ല് പിടിച്ചെന്ന അല്ലെ യാവോക്ക് കടവിൽ വെച്ച് യാക്കോവ് ഉഷ സാകുവോളം മല്ല് പിടിച്ചു ആ മൽപിടുത്തത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഗുസ്തി നടന്നെന്ന അവിടെ ദൂതനും യാക്കോവും കൂടെ ഭയങ്കര ഗുസ്തി ആയിരുന്നെന്ന പക്ഷെ ഹോശയ പ്രവാചകനാണ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഹോശയ പറയുന്നത് പൊരുതി ജയിച്ചു എങ്ങനെ എങ്ങനെ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചെന്ന് കേട്ടോ ഹോശയ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാല് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാക്കോവ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ച ആയുധ വേദ ഓ ജയിക്കാനായി പ്രയോഗിച്ച ആയുധ വേദ കണ്ണുതീര അല്ലേലുയ പ്രാർത്ഥനയും കണ്ണുതീരെന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ ലൂയ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ഇതിലെ നിനക്കല്ലേ ജയം ഇവിടെ യാക്കോവിനെ കുറിച്ച് എന്തിരിക്കുന്നത് അവൻ പൊരുതി ജയിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണുനീരോടുകൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച യാക്കോവ് യാവോക്ക് കടവിങ്കൽ ജയിച്ചെങ്കിൽ നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശത്രുവിനും ഒരു ശക്തിക്കും ആവത്തില്ല കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമൈതല് യുദ്ധസമാനമായ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിജയം നിന്നോടൊപ്പമായിരിക്കും വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഹല്ലേലുയ ഹല്ലേലുയ അപ്പൊ യുദ്ധസമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേറെയും തെളിവുകളുണ്ട് അബ്രഹാമും ദൈവവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ലോത്തിന് വേണ്ടി അമ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നാപ്പതുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ അബ്രഹാം ദൈവവുമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് അബ്രഹാമും ദൈവവുമായി പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒടുവിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആര് ജയിച്ചു അബ്രഹാം ജയിച്ചു അബ്രഹാം ജയിച്ചു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു പത്ത് നീതിമന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സോതോമിനെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും വിടുവിച്ചു അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അബ്രഹാം പോരാടിയത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അബ്രഹാം ദൈവസന്നിധി യുദ്ധം ചെയ്തത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ലോത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ച അബ്രഹാം ലോത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വിടുതൽ കണ്ടെങ്കിൽ തീയും ഗന്ധകവും ഇറങ്ങി കത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ കുടുംബം വിടുവിക്കപ്പെട്ട് പോറല് പോലും ഏൽക്കാതെ പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്ന ദൈവവൈതലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്ന ദൈവവൈതലെ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് നീയാ എന്നോട് ദൈവാത്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മിനിഞ്ഞാൻ ഞാൻ ഈ മിനിഞ്ഞാൻ ഈ വചനം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചു വചനം ധ്യാനിച്ചു ബലപ്പെട്ടപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ദൂത് ജയത്തിന്റെ ആഘോഷം അമേ ശുശ്രൂഷയിലും സഭയിലും വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൊതിച്ചിരിക്കുക കാരണം തുടർമാനമായി കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ച യാക്കോ യാക്കോ ഉഷസാകുവോളവാ ആ മൽപ്പെടുത്ത നീണ്ടത് പക്ഷെ യഹോശയ പറഞ്ഞു അത് വെറും മൽപ്പെടുത്തമല്ല വെറും ഗുസ്തിയല്ല അത് കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അമേൻ അവിടെ ജയിച്ചതാണ് യാക്കോ ഞാനും അതുകൊണ്ടൊരു ജയത്തിന്റെ കോശം അത് ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാണോ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലുള്ള ചില കുടുംബങ്ങളിലാണോ അതോ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദൈവാത്മാവ് അത് പറഞ്ഞു എന്നോട് ജയത്തിന്റെ ആഘോഷം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തരാൻ പോകും എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സു തുറന്നൊന്ന് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും മനസ്സു തുറന്നൊന്ന് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതെ ജയത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന് കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തരാൻ പോകുന്നു ദൈവമക്കളെ ഹാലെ ലൂയ ഞാന് എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ദൈവധന പാകം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചേ സ്ത്രോത്രം ഒരു മണിക്കൂറാകുന്നു നമ്മൾ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഒന്ന് 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 ധ്യാനിച്ചേ എപ്പ പ്രാസിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥന രണ്ട് തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥന ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്കും നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് തെളിവുകളും ധ്യാനിച്ചു ഈ ട്വന്റി വണ്ണിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ മടുത്തു പോകാതെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തുടരാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണുനീരോട് കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കരയുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ ഒത്തിരി തെളിവുകളുണ്ട് അതിനല്ലേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയ കിസ്തിയാവ് എങ്ങനെ ജയിച്ചത് കിസ്തിയാവ് ആരോടാ ജയിച്ചത് ദൈവത്തോടാ ജയിച്ചത് സത്യല്ലേ ഏ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞേ കിസ്കിയാവേ നീ നാളെ മരിച്ചു പോകും സത്യമല്ലേ നാളെ മരിച്ചു പോകും എന്നല്ലേ ദൈവം കിസ്കിയാവിനോട് പറഞ്ഞത് എന്നാ കിസ്കിയാവ് എന്താ ചെയ്തത് കണ്ണുനീരോടെ മുഖം ചുവരിന് നേരെ തിരിച്ച് കിസ്കിയാവ് രോഗക്കിടക്കയിൽ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യശിയ മുപ്പത്തെട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ദൂതു പറഞ്ഞ ദൈവം ദൂത് മാറ്റി ദൈവം തന്റെ വാക്ക് പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ജയിച്ചവിടെ കിസ്കിയാവ് ജയിക്കുകയാ കരയുന്ന ദൈവവൈതല് നിനക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിജയാഘോഷമുണ്ട് അമേൻ അത് ഈ ഈ ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചിലെ ഏതൊക്കെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിജയാഘോഷത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് പറയുകയാ നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിക്കാനല്ല മാറത്തടിച്ച് കരയാനല്ല അമേൻ അമേൻ വിജയാഘോഷത്തിന് തയ്യാറെടുക്കൂ കർത്താവ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ ഹാലലൂയ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുടർമാനമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി യുദ്ധ സമാനമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സഭയായി നമുക്ക് സജ്ജരാകാം വലിയ വിടുതലുകളും മറുപടികളും ദൈവപ്രവർത്തികളും കണ്ട് ആനന്ദത്തോടെ ഈ സിയോൻ പ്രയാണം തുടരാൻ സർവകൃപാലുമായ ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ച് അവസരമൊരുക്കിയ സഭയ്ക്കും കർത്തൃദാസനും നന്ദി പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ